Alright, so usapang benta naman tayo sa lahat ng mga nagbebenta. Sino po nagbebenta sa atin? Taas niyo po kamay. Hindi, mag-comment po kayo sa baba. Sabihin niyo, Doc, nagbebenta ako ng ganito o meron ako reseller or I'm into that business or I want to start that business. So, para sa lahat ng mga nagbebenta na hindi masyadong nakakabenta at gusto magbenta pero hindi alam ano strategy, itong vlog na to ay para sa iyo. Kaya, let's go! Positive Day Jilivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from My Game Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Jilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Dr. or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, or gusto mo mag-franchise ng Rockstar Lichon Manok. And yung bago lang namin sa lahat ng mga may career, may skill that you want to level up. Uh, hindi mo alam anong gagawin sa skill mo. So, meron tayo ngayon under Rockstar Skills University Career Management. So, PM na lang kami. Ulitin ko po, uh, sa lahat ng mga empleyado o meron ka negosyo or someone, meron, you are self-employed and you want to level up your career. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, we have this career management uh, consultancy under Rockstar Skills University. Okay? PM ka lang, we can help you. Ngayon lang, kakatapos namin, may isa kami natulungan na isang uh, kaluluwa, <laughs> na isang individual, okay? Just be me. Huwag mo yan, uh, alam mo yung nagdududa, hindi nagdududa, o hindi ka makali, at alam mo, you have to do something to your career, we can help you, okay? Okay? So, unahin natin. Meron akong gustong prinsipyo muna na gustong ituro sa inyo bago tayo mag-discuss uh, ng paano mas makakabenta, okay? So, unang-una, Isipin natin, pag nagbebenta tayo, meron tayo mga ma-experience na nakakasakit sa atin at misa naiyak tayo. Ang tawag yan, tawagan na, tawagin natin siyang rejection, di ba? Nare-reject tayo, di ba? So, we are being rejected. Maybe, uh, hindi naman actually tayo ang nireject. Maybe the, the product, maybe the principle, the services, or whatever na binebenta mo. So, ang una mong isipin, okay, para... Uh, ma-clear, hindi ka ma-disappoint sa pagbebenta, expect rejection. Okay? Lagi natin isipin na merong mga rejections. Uh, kaya kami sinasabi ko nga dito sa sales team ko, sabi ko sa kanila, alam nyo, dapat may mag-reject sa yung seven. Pitong tao bago ka makabenta. So, sabi ko kagabi kay Ma'am Francis, nakailang ka na, dok lima na, o, oh, mahanap ka pa ng dalawa. <laughs> sinasabi ko din niya sa, I, sa aking team, IMG, IMG Rockstar. So, by the way, if you want to join team uh, IMG Rockstar, uh, message ka lang. So, lagi may rejection. Expect mo na may isang tao, group of people that will reject your idea. Baka kasi minsan hindi pa siya ready. Hindi pa ngayon ang panahon, di ba? Kaya ayaw niya muna. Hindi niya pa maramdaman yung needs. Okay? Kaya dapat meron kang gawin strategy para makabenta ka. Okay? So, second... Uh, sa pagbebenta natin, din na-reject tayo, tapos wala na tayong gagawin, di ba? Ang gagawin mo lang naman ganito, simple advice nito, pag na-reject ka, kung maghapon, let's say, limang hindi bumili, inalok mo sila, yung lima na yan, ano mo lang, palitan mo lang yung pangalan, and list another prospect clients, ha, para hindi nababawasan ang kliyente mo, para hindi ka rin na uh, nawawala ng, ng pag-asa, ng motivation na, ay, paano kaya ganun? So, mababawasan na yung ako, Nasa listahan ko sampo ngayon, walo na lang. Tagtagam mo ng dalawa. Okay? Alright? So, then, after rejection, anong gagawin mo? Okay? What to do after rejection para mas makabenta ka? Una, pag na-reject ka, try to have an evaluation. So, try to elevate your approach. Level up your approach. Alright? So, Doc, paano? Preview mo strategy mo. Ano yung ginawa mo strategy bakit ka na-reject? Alright? I'm sure naramdaman mo yun eh. May mali. May kulang. Pag hindi bumili sa'yo, kasi may nanap siya. Hindi mo magpakita. Meron siyang tinanong, hindi mo nasagot. ba? Diba? Mga ganun lang naman yung uh, normal form of rejection. So, paano mo i-level up ang iyong approach para may was uh, may wasan mo ang rejection? Okay? So, number one, deals with two Two things. Dalawang bagay ang lagi mong sinasabi sa kaharap mo para mas makabenta ka. 
Okay, dalawang bagay. Number one, start with figures. Kailangan pag nagsabi ka sa kliyente mo, lagi may figure, may number. Alimbawa, meron kang binebenta na insurance. Life insurance. So, dapat may figure ka. Sabi mo, okay, uh, with this amount, 2,000 a month, so pagdating ng ilang taon, magkakaroon ka ng millions. Oh, so, it involves number. Because people are being persuaded when they are hearing numbers. Pag nakadinig sila ng figure, pag narinig nila 100,000, 200,000, 500,000, 1 million, 2 million. Kaya nga, di ba, misan, pag nagsishare ako sa inyo sa IMG, hindi kami iwasa magsabi ako ng figure, ng numbers, because people need to hear numbers. So, pag meron kang binibenta sa yung kliyente, sabi mo yung number. Alipa ko sa amin, social media management. O pag, pag nagpamanage ka po, we, we are promising na we, at least we can deliver 30% increase of your sales. So, may figure, may number. Dada, madaragdag ang benta mo. Kung ngayon po benta mo, uh, let's say 100,000 a month, magiging 130,000 a month because of social media management. May number pag nagsabi ka. Kaya kailangan, alam mo number mo pag nagbenta ka. Okay? And second, you need, aside from number, to level up your approach, you need stories. Alam mo mga tao ngayon, nabubuhayan, napapagalaw mo sila pag nagsabi ka ng istorya. Bakit tayo bumibili ng pampaputi? Kasi narinig natin si Aling, si Aling Puring pumuti. <laughs> Di ba? <laughs> Ba't marami tumataya sa loto? Kasi narinig nila si, ano, tumama sa loto na bago ang buhay. Stories. At saan ko daw kukunin ang story? Your own story. Yung istorya mo ang pinakamabisa na tool para mapabili mo ang isang tao. What is your story? Kaya pag nagtitraining nga po kami sa IMG, meron akong weekly training, like kagabi, members training. Sabi sa kanila, sabi mo kung ano nangyari sa buhay mo. Hindi ka na masyado nangungutang, meron ka ng investment, hindi ka na masyado kinakabahan, meron ka ng peace of mind kasi meron ka ng investment. Your own story. Pag nagbebenta ka, ginamit ko po yan, ang dali pong magbalat ng mga prutas. Diba? Ginamit ko po itong kawali na to, ang dali pong magprito. Ginamit ko po itong pang map na to, nakuha po pati nasa gilid. Your own story. Dok, wala akong masyadong marami story, kakaisar ka lang. The story of others. Story ng kapitbahay mo. Story ng dati mong kliyente. Story ng boss mo. Say your story. Di ba sa mga networking company, kung hindi nila masabi story nila, story ng upline nila. Story ng coach nila. Di ba? Lagi nilang sinasabi, kahapon may nakipag-usap sa akin. Uh, isang networking company. So, nagbigay na naman silang proposal sa akin. So, sinabi nila, si upline ko po, apat na po yung sasakyan. Story ni upline. And that's very effective. So, level up your approach. Sama mo ng number, sama mo ng stories. Your story and story of other people na nag ng product mo. Okay? And next, eto. Pag nagbenta ka, after mong ma-reject, kailangan dagdagan mo pa ang engagement. Engagement. Uh, may mga principle po to ng mga ng marketing. So, i-discuss natin ng iwalay. But these ones are practical. Kaya term natin practical. So, uh, more on, more engagement. Di ba? Alimbawa, sa social, sa FB mo, more on engagement. So, mag-post ka, may nag-comment, magsagot ka. May pag-conversation. Engagement with your clients. Alam mo bakit na po ako kanina nag-signing of contract kami dito? Social media management si Aling Tisay. Engagement ni Ma'am Frances. Discuss, talk, answer. Answer the question. Sagutin ang tanong ng iyong mga kliyente. Misan nga bago mapabenta, ang haba muna na kwentuhan, di ba? Nakwento niya muna yung asawa niya nasa abroad. Nakwento niya muna yung anak niya nag-aaral. Engagement ang tawag doon. You are engaging yourself. You are... Actually, when you are engaging yourself sa client, you are getting closer to that deal. The more na marami kayong pinagkukwentuhan, the more napapalapit ka na sa deal. Kaya pag wala pa kayong pinagkwentuhan, walang deal. Pag wala pa kayong pinag-uusapan, di pa kayong nag-uusap, malayo pa ang deal, kapatid. So, more on engagement. Okay? And, anong let, anong, marami nang ito sinasabi ko, di ba? Next, last. When you want to sell someone, eto, tandaan natin, kailangan meron kang energy. Okay? Dahil ang dapat mindset mo, pag nagbebenta ako, may energy ako because I want to rescue the people. Alright? You are a rescuer. 
Ito po, binanggit ko kagabi sa amin training sa IMG. Sabi ko sa kanila, dapat pag nagdi-discuss ka about IMG, about this investment, iniisip mo, isa kang rescuer. You are rescuing the people from finance. You are res rescuing people mula doon sa pagkakautang. Gusto mo siyang sagipin sa dami ng utang niya. Gusto mo siyang sagipin sa sobrang gastos niya. Isa kang rescuer pagka nagbebenta ka. Kaya gusto mo siyang pabilin ng itong itong uh, itong gamit na sa kusina para madali niya magawa, ma-accomplish yung kanyang task. Kaya mo siya gustong pab pabilin ng software na yan para mapadali ang buhay niya. Because you are a rescuer. And remember, ang rescuer, meron dalawang katangian. Dalawang bagay na meron ka if you are a rescuer. Okay? Una, pag rescuer ka, meron kang training. Training. Naalala niyo yung mga nasa ano, uh, nagre-rescue sa atin, police, nagre-rescue sa atin yan, uh, firemen, nagre-rescue yan. Meron po ang pamangkin na firemen. Alam niyo ba, ilang buwan nag-rescue? I mean, ilang buwan nag-training. Meron akong close friend, police siya, ilang buwan ang training niya. Para matutunan, paano mag-rescue? Kasi ang pong pagre-rescue, hindi basta nagre-rescue ka lang. Kanina pagpunta ka, Papasok po ako dito, may banggaan. Alam niyo kung anong nakita ko sa daan? Nandun lang yung tao. Pero ang dami tao sa paligid. But nobody is touching that. Because they are not trained. Ano inintay nila? Yung ambulansya. Kasi sa loob ng ambulansya na yon nandun yung tao magre-rescue na nag-training. Ganun din po sa pagbabenta. Ang tanong ko sa'yo, nag-training ka ba? Benta tayo ng benta, wala kang training eh. Dapat may training din po ang pagbebenta. Hindi ka lang basta, oh, bili ka na. Hindi po ganun. Napuprustrate tayo, nadidisappoint tayo, madalas tayo nare-reject kasi wala ka naman training. Ano yung dapat mong sabihin? Ano yung dapat mong, ano yung alam mo sa product? Ano yung dapat mong bigkasin? Ano yung dapat mong pambungad? Ano yung pang-closing? Ano yung pang-close mo ng deal? Selling something requires training. Kasi rescuer ka. Kaya mo binebenta, ang product mo na yung gusto mo siya i-rescue. Okay? And second, characteristic ng rescuer, bukod sa nag-training, physically fit ka din. Alam mo yung maayos ka din. Di ba? Nagbebenta ka ng, ano, ng pampapute. Ay, siya ba lang? <laughs> dapat medyo makinis. O, o pampakinis na lang. O pampapayat. Eh, dapat fit ka din. Di ba? Para ma-rescue mo siya. So, try to check also yourself bilang taga-benta. May proper knowledge ka ba? Nag-undergo ka ng training? Well-equipped ka ba sa mga principles ng training? Or ikaw, gina ginamit mo ba yan? Alam mo yung benefit niya. Kaya nga, sabi ko po sa mga ano, sa, sa team ko kagabi, nagtuturo tayo ng financial uh, education. Dapat tayo din. Alam din natin yung manage finances natin. Kasi we cannot rescue yung, yung nanay mo na magastos. We cannot rescue your friends na, na madaming, ano, madaming uh, utang. You cannot rescue someone na walang investment kung wala tayo noon. Okay? Because you are a rescuer. Dapat dumaan ka sa training at ikaw mismo ginagawa mo. Okay? So that's how you sell. Kasi di ba minsan kahit di ka nagbebenta, pag maganda, mag nakita maganda yung katawan mo, paano ba yan? May binibenta ka ba? Di ba ganun? Ang kinis mo, saan ka bumili? Bibili ako. Di ba kahit di ka magbenta, pag nakita maayos ka, bibili sa'yo yan eh. Alright? So, sa ating lahat, gusto mo mag-engage sa selling, makabenta, even after rejection, o gusto mo talaga makabenta ng mas marami? So, first, expect rejections. Second, and least one more. Bawat mag, mag ano sa'yo, mag, uh, mag-reject, papalitan mo lang. Entered, elevate your approach. And fourth, Magkaroon ng engagement and fifth, energize yourself because you are a rescuer. Nire-rescue mo ang tao kaya gusto mo siyang bentahan. Okay? So, deliver sa lahat ng mga nagbebenta. Sana nakatulong ang ating vlog. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga ibigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much. Deliver. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Music